。韦总，这家机构 pass 掉。他说让你不凭实力考察。哥，跟我这边另行公事了。这种事我哪懂啊？肯定都听你的。好吧，记得中午回家吃饭。好，没问题。姐姐，你到底在哪里？你别跟着我了，你快回家吧啊！你妈妈会担心你的，我还在忙呢。我没有妈妈，那你家里还有谁啊？还有姐姐你。我，我不是你姐姐。姐姐，我可怜。传出去对我们贝尔可不好。这位是，这是我公司经纪人，这真哥，无事不登三宝殿。悔婚？他怎么这么小就订婚了呀？新家和宝家世交，他俩从小就订下婚约。不是说这次只是来看看吗？金先生，贝尔县的各种商言网剧都有。如果传出去他已经订婚了，而且对方还是孩子。还是个不正常的孩子，闭嘴！你在胡说什么？正正哥，正正哥，还记得咱们小时候吗？壮壮哥哥，我们一起玩吧。你就这么讨厌我吗？那些时候，正正不愿意接触任何女性，你是他第一个愿意接触的女人。那件事儿是什么事儿啊？好了，现在都死心了吧？婚约必须取消。真是太失礼了，没能好好招待你。没有没有，那我先走了，拜拜。叔叔，我是医学院的学生，我觉得我可以帮上忙。出去了，你在家好好听爸爸话，好吗？乖，爸，我走了。嗯，好，中午小心哈。好。郑正亲眼目睹了这一切，他受到了强烈刺激，刺激得了
PTSD， 就是烧伤后遗症。他的心智从此关上了大门，身体也拒绝生长。那我们还有什么办法能帮助他呢？时光倒流，回到那一天。时光倒流？对，在他面前情景重现，让他再一次的看见当天的情景，给他强刺激，强行让他接受现实。但是，这个方法会不会有点太残忍了呀？长痛不如短痛，这是能帮证人的唯一办法。正正，正正，姐姐，你站在这里不要动。我请教了医学院的心理医学专家，他们提供了更好的建议。他这种情况比较特殊。我现在这样的方式，我觉得对他来说更温柔。咦，谢谢你！我不晓得该说什么才好，真的非常感谢你。叔叔，正正没事吧？来来，走走走走。一切都在把控中。据医师，他检查到他的脑电波应该是发生了变化，应该是好事。太好了，叔叔，那我你去看看正正吧。呃，这个，据郑医师说，在郑的记忆里，他的姐姐阴影已经死了，所以短时间之内不好让他看见你。一个阴影，就是我的亲生女儿，实在太像了。我知道了，我就先回去了。一年前我毕业了，为了尽快赚点爷爷治病的钱，我放弃了做医生，而是进了一家互联网医疗机构。好啊好啊，我下午三点一定准时到，谢谢您。美丽姐，我还有工作，我就先走。魏莹莹，下午把这些传单都发出去。东西有点多，辛苦了。记得穿卡通服哦，吉祥物。宝曼生物新产品，宝曼生物新产品，大家看一下，宝曼中啊！是我刚打扫干净就被你弄脏了，把它弄干净。哎，别踩别踩，我帮你发吧。谢谢，不用了，我得抓紧发完，三点还有事。还是老样子，二十分钟我帮你发完，你请我喝东西。二十分钟，这么多传单我一下午都发不完，你二十分钟就能发完？又说，我为什么要说？互联网时代都有算法推送，我设定好关键词，加上我的破解，一定能吸引男人。这熊，魔方，开一个，想看更厉害的吗？请领传单。啊，好好好。现在才回来，你这东西哪来的？也不嫌脏。白笑，走了。不是爸爸，现在就出去。是的，我有咱们家的生意
，明天就走。非洲那边太艰苦了，还是我带你去吧。啊，不行，你就要好好的留在国内照顾家族产业。真的，妈妈出去了，你一切都要听她的。你也给自己来一杯啊！我不喝酒，衣服，我喝水就好了。好了，一凡，你还往家几年啊？我十六岁那年，我爸去世后我就来这儿了，算下来也有十几年了。你爸当年和我一起创业，如果身体健康，到现在他赚的钱一定比我还多。可是以后啊，就别叫我义父。就叫爸，爸，嗯，来，喝点水。哦，我今天没有要他的联系方式啊。宝曼生物，这个地方怎么这么眼熟啊？哦。正正，昨天怎么那么巧遇到你？这就是命运的安排吧。昨天任务没完成吧？美丽姐，昨天的传单我已经都发完了。你骗鬼啊！那么多传单，说发完就发完了。都发完了。走。真好啊，像做梦一样。在公司是不是有人欺负你啊？我帮你出头好不好？你一个小孩帮我出什么头啊？再说了，我要是不发传单，怎么跟你重逢呢？也是。所以啊，生活中呢，不管是大事小事，好事还是坏事，都值得感恩。<笑>姐姐，下班我来接你好不好？好呀，姐带你去吃好吃的。不，我带你去吃好吃的。走吧。哎呀，小五生，你怎么还是这么淘气啊？看这里，还记得吗？加油，加油，走！啊，我当然记得啊！我要谢谢你，莹莹。莹莹，没大没小的，叫姐姐。哇，这么贴心！现在我是真的相信你长大了。我本来就不想。我认识你的时候呢，是两年前，那个时候你才八岁。那个时候我已经十八岁了。嗯，是啊，十八岁就退婚的小屁孩。大哥，跟你商量个事儿。嗯。我们收购宝曼公司吧。你一向对生意不感兴趣，怎么突然有这想法？哦，呃，我今天特意去实地考察过这家公司，很不错，很有发展前途。倒不是什么大事，爸出国前本来就有收购互联网生物公司的意向。嗯，那收购后交给我管理吧。哎，我跟爸说一下。哎，哎，你该不会是看上那公司里哪个小姑娘了？爸出国前可交代过了，好好学习，不许谈恋爱。放心吧，哥，我只是为了学习。看好点啊！你一定要上头条，你放红包。你看这帮人上一课，一楼大厅了。哎哎，这没谈完呢，就就走了。真没想到这新娘二少爷的病居然能好，当初不跟他结了婚，要不就好了。你现在的人气有些下降，如果能恢复跟新家的婚约，一夜之间你就能挽回人气了。振振哥，一凡哥跟我说你在这儿。我知道你不想见到我，可是我都已经跟我爸爸说了，他同意我们重新履行婚约了。既然已经选择悔婚，那就没有悔婚的必要了。悔婚不是我的本意，我也是身不由己的，郑正哥。我知道，我已经没有怪你了，以后也别再叫我郑正哥了。我还有事儿，先走了。郑正哥，你再给我一次机
我这里有事。郑正哥，郑正哥，你别走！信郑正，我一定会得到你的。我老婆，莹莹，正正，你怎么在这儿？坏心哥，来不及了，别愣着了，赶紧走！啊啊，我老婆漂亮吧？老婆，我们厂的车。在楼下等我，我把房车交接一下就下来。哎，是我不好，是我吓着你了。欢喜哥，我已经跟你说过很多次了，我们两个真的不合适。这有啥不合适的？欠你的钱，我会很快还给你的。搜索这辆车经常出现的地方。选取停留时间最长的位置，有了。爷，你怎么喝点茶？哎呀，嗨，这是洗脚毛巾。爷，爷，你怎么样了？严不严重啊？我走之前向他遗产的家，爷爷死了也瞑目。爷爷，你说什么呢？你好好养病。爷，你放心，这事交给我了。明天我就给爷爷去领证，这么一冲洗，你的病一准就好了。爷爷。你好好养病啊！我不喜欢欢喜哥，我不会跟他离证的。那女孩家的，欢喜这两年对你多好，咱可不能忘恩负义。你不嫁给他，嫁给谁啊？嫁给我。你是谁啊？姓郑郑，也好。哎，你好，你好。请。给我掌声。郑郑，你怎么来了？我担心你，就跟我来看看。爷爷，你怎么还有男朋友啊？我没有。怎么这么多话你乱说？我这不是帮你。姐姐，真的不用我陪你吗？你先回去吧，等爷爷身体好一点之后，我就回去上班。先回去吧。好，我听你的。姐姐，你先进去吧，我看您进去我才安心。放心吧，我没吃亏。小伙子，你还是走吧。刘家，你惹不起，他是我们村的首富。就他们，不配跟我斗。爷爷，你为什么总是怕刘家呀？我知道，这两年他们帮衬了我们不少。他们家到底给了我们多少钱？等我赚钱之后，全部还给他们。爷爷，我看到大雪了。好好，当心当心。好。真的。我知道啊。那个死丫头敢勾引野汉子打我儿子，我非得要好好的收拾收拾他。妈，不管莹莹的事儿，要怪就怪那个臭小子。你看你这个窝囊样子，怪不得别人把我们吃的死死的。不过啊，他们还把你算计咱们啥？你给我拿去。好。你看，莹<笑>是我的了。<笑>我去爷爷房间睡，别着凉了。
。莹莹说，这些年钱花的差不多了，能不能就别难为他了吧？这是钱的事情吗？把我儿子打成你看看这里，你看看这里，哎妈，疼，脸都打肿了。看看这，看看这。爷爷，爷爷，我们今天吃这套馄饨。爷爷。我爷爷不见了，别急，我没找。叔，年纪越来越大，记性也越来越差，白纸黑字，需要我再提醒你吗？算我求求你们了，就算了吧。哎，爷爷，别求他们了，我们走。想走，欺负我们老刘家没有人。今天这笔账，我们要好好算一算。莹莹，你带着爷爷先走。双喜家具厂，你们应该很熟悉吧？那是我们家的。巧了。这个厂就在我新世集团的地上，你们要是再这么胡搅蛮缠的话，明天就让你们搬家。真的，这里以前很美的，只是现在……姐姐，让我照顾你吧。你别闹了，弟弟。姐姐，你想哪去了？我是说，像以前你照顾我那样照顾你。姐姐，果然思想开放啊。没事吧？啊，队长。哦，我先上去。姐姐，你这样不行，要不我背你吧？不用不用，我自己走。来吧，上一。这孩子很不错，但做男朋友啊，还是要找一个比自己年纪大的更合适。爷爷，我只把他当弟弟而已。爷爷，我走了。爷爷再见。走。要不你骑？我不会骑。我教你。来，这样。嗯，走。看前方。姐姐，刘家应该不会再为难你们了。爷爷的身体也没什么大碍，你可以放心了。还疼吗？没事。姐姐，你以后有什么事儿一定要告诉我，我可以保护你的。你准备怎么保护我呀？今天你先回去休息吧，明天我有一个惊喜要给你。你要给我什么惊喜啊？哎，莹莹姐，你怎么能亲自干这种操活呢？快坐，快坐啊！张老师，您快坐，莹莹姐，喝点水，吃点水果。哎，凭什么？凭什么顶替我的职位？我不管新来的老总是谁，我不服。你没有什么事吧？是你啊！好久不见。听说新来了领导，我们销售部门的一枝花，想约您共进晚餐。中午吧，一起。正正，你猜我今天在公司看见谁了？头怎么了？不会，收购公司的事儿我办好了，只是爸要求我亲自来管理。不是说我来管理吗？我第一次见你对公司管理这么上心，莫非有什么隐情？韦总真是气宇不凡，这餐厅环境不错啊。魏小姐，我们庆祝你荣升主管，以咖啡代酒碰一杯。呃，魏总。我刚好想找您聊聊这个事儿，以我现在的业绩还做不到主管的位置，所以我觉得我还是脚踏实地，一步一步来吧。那行吧，不谈公事。舅舅，这么巧，过来坐吧。你的伤好点了吗？我没事儿，出来吃饭怎么不约我呢？我想补个妆，韦总，洗手间在哪？在后面。不认识吗？带人家去嘛。
，还记得这里吗？看员工，还是送花啊？哇，好漂亮！是不是有东西糊了？我去关火。我来。哎，我来吧。韦总，这个场是哪个让你来啊？哇，韦总，你还有这种手艺？美丽姐，我约人了。谁？莹莹，我不能退缩了。魏莹莹，又是你！一山不容二美，除非一公一母，跟你势不两立。说什么呢，小孩子家家的。以前都是你哄着我，保护我。以后我不想再这样了。从今往后，换我来守护你。成成，你疯了！等等我，我去去酒店。我不装了。我摊牌了，我喜欢魏莹莹。从小到大，只要是你喜欢的，我什么时候跟你争过？太好了，谢谢哥。莹莹，我有话对你说。莹莹，我一直都喜欢你，你不知道吗？别再把我当小孩了。正正，你别说了。你在我心里一直是那个天真浪漫的弟弟，总是会甜甜的叫我姐姐。现在怎么会变成这样的？你知道吗？这两年我无时无刻不在想你。那次相遇不是偶然，是我一直都在找你。当我再次见到你的那一刻，我感觉我的心都快要跳出来了。从那一刻起，我就暗暗发誓，我再也不会丢下你了。正正。
你先回去吧，我现在忙着做。我已经不再是小孩了，还请你能认认真真的考虑一下我。没想到你这么有心，你怎么知道我喜欢玫瑰？这个是送给莹莹的。哦，你姐姐，她出去发传单了，还没回来。她怎么又去发传单了？不关我事啊，是你姐姐自己要去的。哎，我去找你。走啦，出来吧。谢谢你，美丽姐。你这是算谁呢？这样的高富帅追你，还躲着不见？我跟他不太合适，年龄不合适，家庭也不合适。姐劝你一句，灰姑娘也有自己的王子，你不必太在意。发现，在你生病的时候退了婚，可是那时候我还是有苦衷的。退婚过后的每一天，我都过得无比煎熬，有无数次我都跑了咱们小时候一起玩耍过的地方，幻想着你能出现，可是我一直都没有等到你。郑正哥，你能原谅我吗？我已经有喜欢的人了，以后不要再来找我，我怕耽误。
姐，我给你买了好多好吃的，我现在就去给你做。也不接，你说你我这一个人忙前忙后的。行了行了，你别说了，赶紧走。欢喜哥，我们不是去医院看爷爷吗？来这干嘛呀？一时半会儿出不来，拿一些生活用品。来，跟我来吧。有个三长两短，我饶不了你。那么制造怎么成事？听我的，金文，他就是你的。你什么意思？今晚把他带到斯奇勒宾馆三零四房间，让他喝下桌上那瓶水。接下来就看你的了。我凭什么相信你？你为什么要帮我？哼，帮你，我是在帮我自己。我要拿回属于我的东西。欢喜哥，你快点吧，爷爷还在医院等着呢。洋洋，你先喝点水。你是谁？洋洋，洋洋，洋洋，洋洋，这谁呀？魏总，谢谢你救了我。先别谢我了，我本来担心你心情不好，来看看你。就看到你们来这儿，幸好我来了。不好意思啊，我来晚了。啊、哦，没关系没关系，我们现在玩一个即兴小游戏。我们每个人在这个纸的背后写了一个字儿，我们现在把它随机的翻过来啊，看看它变成了一个什么词儿。哎哎哎，魏小三儿。人家当然是有手段的，要不然是怎么坐上主管的位置？难道靠业绩吗？<笑>嗯、怎么不多休息几天？谢谢韦总的照顾，不过主管的头衔，我不想因为被照顾才得到，所以还是请韦总收回吧。这么快就认输了？这个，房美丽这个月的销售额，如果你这个月能超越它。那你这主管的位子也就当之无愧了。还有两天，那我试试。女人还是要靠自己，努力奋斗。你你怎么来了？我在你家楼下等了好久，没有见到你，有点担心，拿了点吃的，来公司看看。你不是去报别人了吗？我都跟你解释过了，那都是有人故意陷害我，我心里只有你。我就在这陪你，不会打扰你的。确实胜任主管的位置
，我服了。谢谢大家。公司新做的项目，嗯，做的很好啊，是吧？那我去做点吃的庆祝一下。哎哎哎哎，郑哲，上次你做饭差点把姐姐的厨房烧了，还是我来吧。放心吧，姐姐，这一次我特意去学了的，绝对不让你失望。郑哲，这个就是你精心准备的大餐。不过这个是我见过最漂亮的煎蛋了，吃吧。烛光晚餐，和我的未婚夫魏莹莹勾引我未婚夫，我见你一次打你一次，你放手，你弄疼我了。知不知道，咱们两家已经同意继续婚约了，我才是你的未婚妻。手，最好不要再碰我的女，否则我什么都做得出来。新正正，会让你知道的，你是错的。别拍了，出事了！哎呀，你慌什么慌呀？你看我这身像不像那个魏莹莹下地干活的样子？哎呦，我的大小姐出事了，对你影响非常大。我能有什么事儿啊？投资商撤资了，戏拍不成了，你不能拍戏了。撤资？投资商的公司被信家给收购了。信正正，那怎么办？我想拍戏啊。没事没事，交给我处理。少爷长这么大了，第一次见您，您才这么大。有事说事，没事请回吧。最近是一家收购的投资公司撤资了宝贝儿的电影，这看、个、您看能不能帮帮忙。这些都是公司的事儿，商业合作，我无权插手。你个小屁孩啊，敬酒不吃吃罚酒。别以为我不知道你们做过什么事儿。魏莹莹是我的女人，你们要敢再动她，我不保证我会做出什么事来。宝贝儿的事儿，你可以找我哥。哼，信正正。我是真的喜欢魏莹莹，我绝对不行。魏莹莹虽然对你、对咱们家有恩情，但家庭差距太大，你们不能在一起。爸，我真的是。
逼自己内心的方式，那抗拒不能接受的事情。不过你放心，再接受治疗了，他会好的。正正，你看，今天天气多好啊！就像我们在山里第二次相逢的那一天，阳光洒在你身上，你整个人都在发光。从那个时候，我就已经爱上你了。只是我一直不敢面对我内心的感情。正正，等你好起来，我们就正式在一起，好不好？不管多久，我都会等你。姐姐，我听到你说话了，是你再一次。把我从沉睡中唤醒，莹莹，好。你是谁？正正哥。就是他。莹莹，正正。姐姐，姐姐，你没事吧？我没事。你们敢跟我姐姐一根汗毛，我绝对不会放过你们。你们两个给我听着，你们两个今天晚上只能活一个。把我姐姐放了，把我留下。你别听他的，你让他放走，我留下。嘘。你们听我说，你们把你放了，我留下。莹莹，你听我说，莹莹，你要是不在了，我活着比死了都痛苦。我求求你，你走吧。张哲，直到今天，我才明白你对我的爱有多重要。我爱你，我一直都爱你。如果今天你不在了，那我接下来的每一天都备受煎熬。所以，活下来的人他就背负我，就谅解了我，正来承担吧。好，谢谢。我求求他这个痛苦。走啊，正正，正正，想不到你们还真是一对吃馒头的。设计一场，让你看到他单单一头鸽子飞的真面目，没想到却上演了一场孔明鸳鸯的戏码。你们把对方看得比自己生命都重要，我输了。正正哥，这是我最后一次给你添麻烦了，我保证。所以你这次不是真的生病啊？哼、嗯，我只是想争取机会，让家里同意我们在一起。你知不知道我有多担心你啊？怎么形容思念？我贫瘠的语言。季风像有了终点，云渐渐。今天回去什么都不要想，好好睡一觉。明天我来接你。这算不算我们的第一次约会？啊？明天不见不散。完了完了！我怎么把真心话发出去了？
哥，这有条领带，那我自己拿了。就能见到你，莹莹。你要学会调试自己，别让身边的人担心你。我们去上班吧。刚认识他的时候，他馋着让我们来，花掉了我整整一半的工资，我都心疼死了。莹莹，你要学会接受现实。镇上的消失这么久没有消息，说不定都已经……不会的，镇上他不会有事的。他答应我我会守护我，我相信他不会骗我，而且我经常能感觉到，他从来没有消失。莹莹，镇上不可能在这儿，还有我，看你这样子，我很心疼。我去接个电话。喂，韦总。我等你在楼下了，一起去公司吧。嗯，好莹莹，还想整整吗？一定吃外卖，不健康。你要颓废到什么时候？如果信正正还活着，怎么可能消失的无影无踪？
原谅我，不能靠近你。我发现有坏人会伤害到我身边的人，而且好像还跟伤害我亲姐有关。为了保护你，我只能离开你，默默关注你，保护你。原谅我，我马上会查出真相，回到你身边。<笑>你可真是我的好大哥。讨好你们，但凭什么？跟公司我妈有份。就因为他死了，我就得过这种生活是吗？我只想要回我的东西而已。为什么你们都要逼我？为什么？看在你我兄弟这个份上，我劝你自首吧。做梦！为什么你们一定要逼我做个坏人？为什么你要逼我？我要占有你的一切，你就给我消失！
然是你，我就知道你一直在我身边。祝福你们，我都看到了。我要是不这么说，你能出来吗？你才骗我出来。自己查出真相，保护莹莹，为秦姐复仇，结果还是被莹莹发现了，并且帮我完成了计划，故意刺激，诱导你说出真相。Oh. 